quay trở lại cái kênh mình nha Hôm nay là buổi tối ngày 30 tháng 4 Cũng là kỷ niệm 68 năm Chiến dịch mùa xuân năm 75 Nghe nói hôm nay Sài Gòn có bán pháo bông nên mình quyết định làm một cái thử thách nho nhỏ đó là đi bộ từ khu vực cầu Thị Nghè, Thảo Cầm Viên ra bến Bạch Đằng chỗ gọi là Bạch Đằng khu đường Tuấn Thắng đó các bạn để xem pháo bông ở bên bên phía hầm Thủ Liêm Đọc báo thì thấy là phố bông bắn ở bên phía quận quận 2 quận 2 cũ là quận Thủ Đức bây giờ phía sau tấm bảng 48 năm 34 này nè là Thảo Đồng Viên và cái thử thách của mình là đi bộ đi bộ từ từ khúc này ra tới ra tới đường Tô Thắng bến Bạch Đằng dự là cái chuyến đi này lâu rồi nha dự giải chiến đi này lâu ạ à. khá dài chiến đi này sẽ khá là dài có khi đi cả tiếng nữa chứ tiến ra tới ngoài tới giờ bán hố bông luôn là vừa đây là khu bờ kè nè khu hoàng sa trường sa nè hình như bên kia hình như bên kia trường sa thì bên đây là hoàng hoàng nhà sa đây là thảo cầm viên tổng vào của thảo cầm viên kế bên là hồ bơi ý kêu không biết sơ phan ý kêu tập bơi ở đây không nữa sở dĩ mình quyết định làm cái thử thách này là do do mình thấy mấy ngày này ra đường xe đông lắm nếu mình đi xe máy nhất là không có chỗ gửi thứ hai gửi dễ bị giặt kém nên thôi mình quyết định mình đi bộ luôn vừa rèn luyện sức khỏe vừa vừa rèn luyện sức khỏe là cái thứ nhất cái thứ hai là đã tốn tiền nữa chim đâu mà đó nấu mình lại chim lại 
hai chị em đi kiểu này tiền đi tên hết xong chịu nổi cái khách này hơi bị phai nha nãy giờ đi à, coi như là chưa được một phần ba đoạn đường nữa Vô đây biết có bị ra không ta Đẹp quá này Khu này lớn đèn đẹp này kim nên mình cũng hợp với màu vàng bên kia đường thì có một cái quán là sushi tay a good detail a good deal a good deal of sushi number uh, 5A Nguyễn Thị Minh Khai Street Bến Nghé Quơ District 1 Hồ Chí Minh City cũng màu vàng cũng đẹp phía trước là Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai mình đang phân vân là mình nên đi thẳng hay là mình quẹo trái có lẽ mình nên rẽ rẽ trái rẽ trái nha rẽ trái thôi có gì hay ho không? giờ này là xe bắt đầu nụm nợ bên này có mấy anh giờ hồng đứng nữa có lẽ mình sẽ chạy qua lại Đây là cung đường hướng ra đường Lê Duẩn Trước mặt ngã ba trước mặt là Lê Duẩn Còn nếu hẳn luôn là sẽ ra đường Nguyễn Hút Cảnh Ra tới đây là coi như là gần tới khu vực gọi là trung tâm một linh hồn của Sài Gòn rồi nhất phường đa cao quận nhất bến nghé bến nghé khu này bến nghé sau lưng mình mới là phường đa cao di hi tăng gì đó màu xanh lá là ngày màu chủ đạo khá xa đầu ngõ khá xa capinat gì nữa Người dân Sài Gòn đang đổ xô hướng về trung tâm để thưởng lãm Pháp Ông nè 
đó người ta rung người ta đi đi bộ là một uh, quyết định uh, nghĩa là hợp lý thứ nhất là rèn luyện sức khỏe thứ hai là tiết kiệm chi phí thứ ba là đỡ bị mấy anh buộc câu và mấy anh dịnh vịnh lại hỏi thăm với vẫn tòa nhà Petro Việt Nam Petro Seco ông lớn ông kẹ ông kẹ ngành dầu khí mình trước mặt các bạn là một nhà hàng tiệc cưới tên gì mình quên qua đường thôi giờ này là mấy anh đứng mấy anh được tiếp rồi 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 đó đây là nhà hàng uh, quên tên này nói chung là nhà hàng tiệc cưới tôi cho sách cô tháo rồi đây là đường ly dẫn phía anh giao thông anh thổi còi quét quét anh điều tiết lúc nãy giao thông đó là đối diện là, là thảo cầm viên á một cổng vào khác của thảo cầm viên đây tòa nhà petro sicko đi đó tới chỗ màu, tới chỗ màu xanh xanh là tới nóc rồi đó Ở đây có một cái trước mặt có một cái showroom về xe ô tô tên của cái đơn vị showroom là Maserati nghe có vẻ là ý á các nó đó nó trong đầu đường này là đường Lý Dũng Đường Lê Dẫn này có một số uh, công trình cũng như cơ quan nổi tiếng như là Đại đại sứ quán Mỹ uh, Cách mình khoảng uh, Đại sứ quán Mỹ cách mình khoảng 500m Từ uh, từ vị trí này Cũng bên lại tải phải này luôn Rồi qua Đại sứ quán Mỹ đi lên xíu là có Diamond Diamond uh, Nhà thờ Đức Bà Xíu xéo Diamond là nhà thờ Đức Bà Rồi cuối đường là Vinh Độc Lập Vinh Độc Lập là cái nơi mà sự kiện Sự kiện mùa Sự kiện vào mùa xuân năm 75 Có cái xe tăng hút cái cổng Vinh đó, Là cái cổng Vinh đó đó Là đường này thẳng luôn mình thì không phải là người Sài Gòn bản xứ, mình là gốc ở miền Tây, nhưng mà mình sống và làm việc ở Sài Gòn cũng lâu rồi, nên có thể gọi đây đây là quê hương thứ hai của mình. Nếu mình đã không làm thì cũng gần 20 năm rồi, mình sống ở Sài Gòn cũng gần 20 năm, sắp xỉ 20 năm, cả học và làm.
tới đây có lẽ mình sẽ quẹo trái đó, giờ này là công an điều điều tiết quá trời luôn nè bắt đầu đông rồi có đường đến thành thế là mình đã qua được đường sau lưng cái tòa nhà bằng hoàng trước mặt là trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đầu lắm đó mình biết mà không để xe máy nhà đầu lắm đầu lắm lắm quý vị ơi đông lắm hay gọi là quá đông quá nguy hiểm trước mặt là cầu thủ thêm hai hình như là mấy anh uh, giao thông mấy ảnh chặn cái hướng mà bên bên tay phải mình luôn á nó là cái lề cái lề bên uh, bên kia đường á ảnh chặn anh ảnh không cho đi hướng 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 ngoài đó luôn mà tránh chặt xe á Rồi mình tới đây mình lại qua thôi Nhẹ nhẹ thôi Chạy qua lẹ mới không được Trắng luôn mà đổ cho xe vô đâu chẳng luôn đi bộ thì ok Còn lại trắng hết không đâu phải đi xe máy lúc nào cũng hay đâu nhiều lúc đi bộ mới là hay Sài Gòn Sài Gòn mấy ngày này cũng phải chặn xe có hiểu Ngoài đây mấy ảnh đứng mà ảnh chốt nữa chứ Ở đây có cái nữ đang viện Cát Minh dòng kín Không hiểu sao gọi là dòng kín luôn Thật 
ra mấy anh chặn cũng đúng thôi nếu á nếu bạn không chặn á thì người dân á là sẽ chạy lên hướng này nè đó chạy đây nè rồi không ta chạy lên cầu nè đó ta lên tới trên khúc kia ta cầu thấu bông rồi lúc đó coi như là loạn loạn cầu cào luôn nên mấy anh chặn lại nó chặn là để mấy anh gọi là đảm bảo trật tự trị an á đây có cái tòa nhà của công ty BFC nè BFC là viết tắt của Việt Nam Fumigation Company công ty khử trùng Việt Nam như công ty nhà nước của phần thời mình mới ra trường đó, năm 2010 đó, mình hay làm việc chung với mấy anh BFC đó lý do đó mình làm công ty xuất, xuất, xuất khẩu gạo đó. gạo thì có cái hút trùng hút trùng bên ngoài bảo bì không trùng cho mấy con mối mọt chết đi á hàm lượng thuốc ủ rồi bao nhiêu ngày rồi các thứ là mình phải liên hệ với mấy anh VFC đó mình lấy chứng, chứng thư đó. mình nên đi thẳng hơn quẹo đây nhờ mình nghĩ mình nên đi thẳng đi quẹo không, không, không có gì đặc sắc nãy giờ mình đi là được 22 phút rồi các bạn không được bao nhiêu người mà làm được cái thử thách trên bộ hôm hai phút luôn nha quá trời luôn ta đi bộ quá trời luôn này đó mang xe máy ra là sắp mặt rồi thấy không mang xe máy ra là sắp mặt rồi có thuê xe đạp này có ai thuê xe đạp không biết gì giờ này thuê xe đạp chắc được nè đây có cái tòa nhà có lẽ tòa nhà bị cơm mình đã lường trước được ra đường đó, là bị chặn kiểu này rồi nên mình mới đi bộ dễ gì dễ gì mấy mấy ảnh cho cho thả ông được cậu nắm tay không cho luôn cũng cho luôn khủng vải rồi cưỡng ép luôn cưỡng ép luôn đố anh bắt được em đố anh bắt được em đụng nó về thối luôn rất nhiều dòng người đi bộ giống mình để ra hướng bến bạch đàn xem pháo pháo, pháo, pháo hoa nói chung là cũng hợp lý thôi mấy chiếc xe này không hiểu sao được lọt coi nè không biết xin kiểu gì được, được lọt coi nè xin quay đầu xin quay đầu xin quay đầu chỉ có xin quay đầu thôi 
lên đây mấy ảnh chặn chỗ này rồi có nói xào cũng quay đầu à có nói xạo có nói xạo cũng quay đầu thôi sao mấy ảnh không cho người dân đi bộ được lên cầu nhỉ cho người đi bộ được lên cầu Ồ, đây có người giữ xe máy nè hay này chắc trăm ngàn chiếc luôn giữ xe chắc trăm ngàn chiếc luôn đó mấy ảnh bắt người đầu đó thấy không dễ gì được qua dễ gì được qua máy ảnh mà cho lên cầu này cũng không ông là ngon này ngon liền đẹp quá các bạn sau lưng cái bờ tiết màu xanh xanh có lẽ sau này mọc lên nhiều cái chỗ đẹp nữa ô oh, người dân qua đây hơi nhiều nha người dân tụ khu này hơi nhiều ha Rồi, vậy là cái thử thách nhỏ nhỏ của mình vào ngày 30 tháng 4 năm 2023 cũng hoàn thành rồi các bạn ơi Mình đã đi bộ từ Thảo Công Viên, Sài Gòn Ra Bến Bạch Đằng, trước mặt quý vị các bạn là Bến Bạch Đằng đây Rồi mà chỉ trong ít phút nữa thôi là sẽ diễn ra được trình diễn pháo hoa nghệ thuật Từ phía bên kia bờ sông nghĩ đến thôi là thấy là hấp dẫn rồi bánh cuốn rồi tòa nhà việt cơm này tòa nhà trắng trắng này đẹp này chúng ta làm một cái view ha chúng ta làm một cái view toàn cảnh khu vực ri khu vực bến bạch đằng Như trước mắt là trước mắt là Le Meriden nè hình như là không phải căn hộ bên Landmark đâu không phải căn hộ bên Vinhome Central đâu căn hộ bên này nè căn hộ bên này mới là thứ dữ nè nhà ở đây thật sự là nói thẳng ra luôn là dân thường là không rớt nổi đâu bằng triệu đô đó, đơn vị tính là triệu đô đó, chứ không phải là trăm ngàn đô nữa đâu, triệu đô, triệu đô thì lương 6 triệu đến 10 triệu thì nghỉ mơ đi ha, triệu đô lương 50 triệu còn chưa dám mơ nữa, nói gì 6 triệu đến 10 triệu. Rồi, chúng ta đi hết một cái view toàn cảnh rồi. được lên cầu là ngon, được lên cầu này xem là hay. Rồi, kết thúc thử thách. Kết thúc thử thách. Chúng ta lên một cái view Chúng ta lên một cái view cầu 
cầu thủ thêm hai ha cầu này là xoay được nè khi có tàu tải trọng lớn mà chiều cao quá khổ đó, so với gầm đó, là cầu này sẽ xoay xoay cho tàu một dạng thiết kế giống cầu ở đà, đà nẵng mà mình nghe nói vậy thôi nha chứ xoay như thế nào mình cũng biết nữa. chưa thấy nó xoay bao giờ đón là nó xoay được chứ là đón thôi Sài Gòn về đêm Ồ oh, có nhiều người ra kêu quá ta Chắc mình cũng ra kêu quá Thôi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và xem video của mình đến thời điểm này nha Nếu quý vị thấy thích những nội dung tương tự như thế này thì đừng ngại để lại giúp mình một like, một subscribe, ủng hộ kênh để kênh phát triển thêm Cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào tạm biệt